నిరసన విడుదలైన సివిల్స్ ఫలితాల్లో ర్యాంకులు సాధించిన పలువురికి రాష్ట ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు హైదరాబాద్ లోని తన నివాసంలో అల్పాహార విందు ఇచ్చారు CSB IAS Academy Director, Mentor, Mallavarapu Balahalata Nethruthwam Loh, Civils Rankar Loh Harish Rao Nukal Sarao, Visandar Banga Varani Mantri Harish Rao Gananga Satkarin Chayarao, Civils Rankar Loh Saadhin Chhi Telugu Varandar Kee Garva Karananga Nil Chayarani Mantri Abhinandin Chayarao, Swayanga IAS Aina Balahalata Hyderabad Loh Nii IAS Sikshana Samustha, CSB Academy Yerpati Chayasi, Ippati Varukku Vandakku Mandhi Kee Pahayga Civils Vijay Telanu Thirchit Dhiran Garva Karana Mannaro. गडिचिन एन्मी देलेलो तेलेंगानालो IT लो अद्बुतमैन पुरोगती साधिंचमनी रास्ट्रा IT परिस्टमल मंत्री कल्वकुंट तारेक रामाराव पेर्कोन्नारो रेंडवेले 20 कोटी 22 एडादिकी IT वार्षिक निवेदिका बुदवारं विर्दल चेसारो हैटेक सिटी लो has also set up its center in Hyderabad and I'm extremely proud uh, that they've done it in a record time after our meeting in France. They opened their office in high-tech city for catalyzing the growth of automotive startups in the city in partnership with uh, startup Autobahn in Stuttgart, Germany. Mass Mutual, our dear friend Ravi Tangirala has been very kind. Um, a global leader in insurance services has inaugurated a 2,000 employee facility in Nanak Ramguda. Stellantis, which is a Fiat Chrysler Peugeot setup, Telangana has performed. In 2014, on the 2nd of June, when the state was formed, the IT exports from Telangana were at about 57,258 crores. So we have grown more, by more than 300 percent, more than three times, 57,258 then to 1,83,000. 83,569 now, which I think is tremendous and uh, I think it is definitely something that you will all appreciate. Let me also tell you the numbers in terms of how, how many people were directly employed in the IT sector back in 2014. Back in 2014, the total employment in the IT sector, direct jobs, was 3,23,397. But now, after this latest report that has come out, it is about 7,78,121. So nearly, nearly 4.54 lakh new jobs have been added in the last eight years. So that, that again is a humongous growth over the last eight years. Of course, um, you know, we, in fact, uh, there was an estimate uh, as per the, uh, you know, uh, United AP back in the day in 2014, we were expected to reach IT exports as a United State of 2,9,000 crores by 2035. So the export figures were expected to reach 2,9,000 crores as a United Andhra Pradesh by 2035, 13 years from now. But we are already, sorry, the, as per the ITIR estimate, you know, the ITIR when it was formulated by the UPA government back in 2013, they had estimated that this number would be 2,9 thousand crores by 2035. But we are 13 years away from uh, uh, 2035 and I can proudly tell you that uh, we are almost there. So I think uh, that goes to show you the kind of growth and without any ITIR by the way, without any ITIR support or without any ITIR scheme, um, which, is, which is unbelievably impressive. The more important thing is the ITIR projections assumed a national GDP growth of 6%. Uh, and optimistically about 7.5% uh, when considering these numbers. But I think uh, even though the country's GDP growth has slowed down, Telangana with its uh, you know, kind of aggressive growth has been able to achieve these numbers. So I think uh, my compliments to the entire industry for performing extremely well, to HICIA, to NASCOM, to all the chambers of commerce who are gathered here. My compliments to all of you on your fantastic growth story to the representatives from BFSI sector, to the representatives from uh, mobility sector, to the representatives from other industry vectors who are already here. And more, impre more importantly, you know, from my personal viewpoint, I think what's even more important from the state's perspective is an all-around holistic development. There's a very interesting, uh, so they made some very interesting comments. They said, we have started hiring from IIIT Basar, 
and we see that you know these children actually do not need as much training as we assumed or we imagined they would firstly and secondly they said uh, attrition's are really lower compared to a hyderabad or a bangalore in a tier 2 town and more importantly these youth working from their comfort zone will keep them you know more productive and uh, more loyal to our enterprises is what they felt so my compliments guys i think that's a great uh, uh, analysis and i do believe very strongly that this is what uh, you know is going to propel us into the next uh, you know next orbit of uh, growth now just uh, just to name a few marquee investments that have come in over the last one year గత ప్రభుత్వాలు నాలాలు కబ్జా అయినా పట్టించుకోలేదని తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నాలాల కబ్జాపై శాశ్వత పరిష్కారం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నామని మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ అన్నారు ఈ నెల మూడవ తేదీ నుంచి రెండో విడత పట్టణ ప్రగతి ప్రారంభిస్తున్నామని నేపథ్యంలో జీహెచ్ఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో పట్టణ ప్రగతిపై సమీక్ష జరిగింది జీహెచ్ఎంసీ కార్యాలయంలో మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ అధ్యక్షతన జరిగిన పట్టణ ప్రగతి సమీక్షలో హోంమంత్రి మహమ్మద్ అలీ మేయర్ విజయలక్ష్మి డిప్యూటీ మేయర్ నగర ఎమ్మెల్యేలు జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ లోకేష్ కుమార్ కార్యక్రమాలు కొన్ని నాలాస్ కానివ్వండి గ్యారబేజ్ కానివ్వండి అదేవిధంగా గతంలో హరితారంలో తీసుకున్నటువంటి కొన్ని కార్యక్రమాలు కానివ్వండి ప్లాంటేషన్ అయితే ఈ కార్యక్రమాలన్నీ విజయవంతం చేయడానికి ఒకప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఐదు లక్షలు శాంక్షన్ చేయాలంటే ఐదు లక్షల వర్క్ చేయాలంటే ఐదు సంవత్సరాలు పడుతుండే కానీ ఈ రోజు వేల కోట్ల రూపాయలతోని నీకు సిఆర్ఎంపీ గాని ఎస్ఎండిపి గాని నీకు హెచ్ఎండిఏ ద్వారా కానివ్వండి చాలా కార్యక్రమాలను మనం తీసుకోవడం జరిగింది ఈ రోజు భారతదేశంలోనే ఒక అద్భుతమైనటువంటి సుందరమైనటువంటి హైదరాబాద్ కింద మనం చెప్పుడు కాదు వచ్చేటువంటి పర్యాటకులు కాని విజిటర్స్ కానీ లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏజెన్సీస్ కానీ ఎన్నో అవార్డ్స్ రివార్డ్స్ మనకు ఇచ్చినటువంటిది మన కల్లారా చూస్తున్నాం దీంతో పాటు హాస్పిటల్స్ కూడా బ్రహ్మాండంగా డెవలప్మెంట్ జరుగుతున్నాయి నేను హైదరాబాద్ ప్రజలకు పౌరులకు అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా దయచేసి పట్టణ ప్రగతిలో మీరు కూడా భాగస్వామ్యం కండి మీ ప్రాంత అభివృద్ది కోసం మీ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి సమస్యలకు ఈ కార్యక్రమం పరిష్కారం ఇవ్వబోతుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను జరుగుతున్నటువంటి కొన్ని దోమల విషయంలో చెప్పినరు వాళ్ళు రెండోది డాక్స్ విషయంలో కూడా చెప్పినరు దీంతో పాటు ఎంటమాలజీ డిపార్ట్మెంట్ గురించి చెప్పినరు కాబట్టి రెండోది ఏంటంటే ఈ రోడ్ల మీద డెబ్రీస్ కానివ్వండి మీరు చూస్తే చాలా ప్రాంతాలలో గవర్నమెంట్ రెండోది జీహెచ్ఎంసీ ఒక ఫోకస్ కూడా పనిచేస్తుంది మాకు ఎంత డబ్బు అనేది క్రైటీరియా కాదు వరకు జరిగిందా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ దానివల్ల జనం సఫర్ కాకుండా చూడడమే మా రెస్పాన్సిబిలిటీ రాష్టంలో పాలించటం చేతకాక ఇతర రాష్టాల్లో సీఎం కేసీఆర్ తిరుగుతున్నారని మాజీ మంత్రి బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ అన్నారు ఎవరు పట్టించుకోకున్నా ఇతర రాష్టాల ముఖ్యమంత్రుల వద్ద కేసీఆర్ పడిగాపులు కాస్తున్నారంటూ కామెంట్ చేశారు ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్ వద్ద అపాయింట్మెంట్ కోసం సీఎం కేజీఆర్ వేచి చూడడం సిగ్గుచేటన్నారు రాష్టంలో ఆత్మహత్య చేసుకున్న రైతు కుటుంబాలను పట్టించుకోకుండా పక్క రాష్టాల్లోని రైతు కుటుంబాలకు చెక్కులు పంచడం సీఎం కేసీఆర్ కు తగదన్నారు ఈయనైనా మన ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పే పదవిలో అసహించుకునే స్థాయికి ఇవాళ ఈ కేసీఆర్ గారి పనితీరు కానీ ప్రతిష కానీ దిగజారిన విషయాన్ని మనం కాదు గల దేశమంతా కూడా చర్చించుకుంటాం ఈ మధ్య కాలంలో ఓ కొత్త అవతారం అవుతాడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కూడా మీకు ఐడియా ఉండాలి దేశంలో నేను చక్రం చెప్తా దేశంలో నేను పెద్ద నాయకుడు కావాలని చెప్పి కాదు కానీ ఏమేం చేసినా మీరు చూసిండ్రు ఎట్లా బోర్ల పడ్డ కూడా మనం చూసిండ్రు మళ్ళీ ఇవాళ ఇక్కడ ప్రజా క్షేత్రంలో ప్రతిష్ట కోల్పోయి ప్రజలు చీకొడతా ఉంటే ఇక్కడ ఈ ప్రభుత్వం నడిపే చేతలు కాక ప్రజల విశ్వాసం సంబంధించిన చేత కాక మళ్ళీ ఇవాళ నేను మహారాష్ట్రకు పోయేస్తా నేను ఢిల్లీకి పోయేస్తా నేను బెంగళూరుకు పోయేస్తా అని చెప్పి పోయేస్తా ఉన్నాడు అన్నిటికన్నా సిగ్గు అనిపించే అంశం ఏంటంటే మరి మనకే అనిపిస్తాను మనకు అన్న కనిపిస్తానే తెలియదు నాకు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వారి మొట్టమొదటి ఎన్నిక ఎమ్మెల్యేగా 
ఇవాళ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నాకు తెలిసి రెండు సార్లు మూ మూడు సార్లు రెండు వేల నాలుగులో ఎన్నికైండు రెండు వేల ఎనిమిది ఎన్నికైండు రెండు వేల తొమ్మిది కూడా ఎన్నికైండు మూడు సార్లు ఎంపీగా ఎన్నికైండు లెక్క లేని సార్లు ఎమ్మెల్యే ఎన్నికైండు రాష్ట్ర మంత్రిగా కేంద్ర మంత్రిగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేస్తా ఉండు అలాంటి వ్యక్తి వల్ల వాళ్ళు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వకపోయినా వాళ్ళు వీరిని వీరిని నమ్మకపోయినప్పటికీ కూడా వీరిని తేకకపోయినప్పటికీ కూడా తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మగౌరవాన్ని మట్టకలిపే పద్ధతి లోపల ఇవాళ కేజ్రీవాల్ దగ్గర పడిగాపులు కాల్చే పరిస్థితి మేము పిలవలేదు రాజకీయాలు చర్చించలేదని చెప్పి కర్ణాటకలో తేలేగా ఒకరు చెప్పినా కూడా అక్కడ పడిగాపులు కాడే పరిస్థితి ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు వస్తా అంటే మేము వద్దంటమా ఓ శాల ఒక అప్తా అంటే మేము స్వీకరించక ఉండకుండా ఉంటామని చెప్పి ఇతర ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించే పద్ధతి అంటే ఇవాళ ఈ ముఖ్యమంత్రి గిన్ని సంవత్సరం అనుభవం కలిగిన ముఖ్యమంత్రి ఢిల్లీకి పోయి ఏం స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు ఢిల్లీలో స్కూల్స్ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయని స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు ఢిల్లీలో హాస్పిటల్ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు నాలాంటి వాడిని ఇరవై సంవత్సరాల అనుభవం ఉంటేనే మన మన రాష్ట్రంలో దవాఖానా ఎక్కడే మనకు తెలుస్తుంది వీటిని ఎట్లా బాగు చేసుకోవాలని ఒక ఆలోచన ఉంటుంది మన రాష్ట్రంలో స్కూల్ ఎట్లా ఉన్నాయో తెలుస్తుంది ఈ స్కూల్ ఎట్లా బాగు చేసుకోవాలో తెలుస్తుంది ఇవాళ మునుపట్ల లేదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏమైనా ఏం జరిగినా క్షణాల మీద తెలుసుకోగలిగినటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వల్ల ఉండంగా ప్రపంచంలో ఏమైనా ఏది గొప్పగా ఉందో ఏ స్కీమ్ పెట్టుకుంటే ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటే ఇక్కడ గొప్పగా పరిపాలించుకునే అవకాశం ఉందో ఈ రాష్ట్రం బాగుపడే అవకాశం ఉందో వాటన్నిటి కూడా అధికారులు పంపిస్తే స్టడీ చేసుకొని వచ్చి ఇక్కడ అమలు చేసేటువంటి ఆస్కారం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇవాళ ఆయన అంటాడు ఢిల్లీలో హాస్పిటల్ గురించి స్కూల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడంటే నిజంగా అలాంటి వాడైతే సిగ్గుతో అందించుకుంటున్నాడు మెదక్ జిల్లా చేగుంటలో మే నెల ఇరవై ఆరవ తేదీన మకరాజ్పేటకు చెందిన వినీత్ కుమార్ అనే వ్యక్తి యొక్క స్కూటర్ డిక్కీ నుంచి చేగుంటలో ఆరు లక్షల డెబ్బై పేల నగదును కొందరు దుండకులు దొంగలించిన కేసులు ఛేదించారు మెదక్ జిల్లా పోలీసులో ఈ చోరీ ఘటనలో మొత్తం ఏడుగురు నిందితులు ఉండగా అందులో ఐదుగురిని అరెస్టు చేసినట్లు తెలిపారు పోలీసులు నిందితులు మురళీదాస్ కాళీదాస్ అజయ్ దాస్ రెడ్డిదాస్ సుభాషిణి దాసులను అరెస్ట్ చేసినట్లు మరో ఇద్దరు నిందితులు శివదాస్ పార్వతీదాసులు పరారీలో ఉన్నట్లు తెలిపారు నిందితుల నుంచి ఐదు లక్షల నగదు రెండు పల్సర్ బైక్లు ఒక సెల్ ఫోన్ స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు ఈ కేసులో నిందితులు ఒరిస్సా రాష్ట్రానికి చెందిన వారు గాని వీరు గతంలో చాలా కేసులలో నిందితులుగా ఉన్నారన్నారు కామారెడ్డి శివారులో డేరాలు వేసుకుని నివాసం ఉండి చేగుంటకు వచ్చి చేగుంటలో ఎస్బీఐ బ్యాంక్ నుంచి వినీత్ కుమార్ అనే వ్యక్తి ఆరు లక్షల నగదు డెబ్బై వేల నగదు డ్రా చేసి స్కూటీ డిక్కీలో పెట్టి ఓ షాపులోకి వెళ్లి వచ్చేసరికే నగదును ఒరిస్సాకు చెందిన దుండగులు తస్కరించారు ఈ కేసును ఛాలెంజ్ గా తీసుకున్న మెదక్ జిల్లా పోలీసులు సీసీటీవీ పుటేజ్ ఆధారంగా నిందితులను కామారెడ్డిలో పట్టుకున్నామని రామంపేట పోలీస్ స్టేషన్ లో మీడియా సమావేశంలో నిందితులను అరెస్ట్ చేసినట్లు జిల్లా ఎస్పీ రోహిణి ప్రియదర్శిని తెలిపారు ఐదుగురు నిందితులను అరెస్టు చేయగా మరో ఇద్దరు నిందితులు పరారీలో ఉన్నట్లు ఎస్పీ తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మెదక్ జిల్లా ఎస్పీ రోహిణి ప్రియదర్శినితో పాటు తూప్రాన్ డిఎస్పీ యాదగిరి రెడ్డి రామంపేట సీఐ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఎస్ఐలు ప్రకాష్ గౌడ్ రాజేష్ పోలీస్ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు కంప్లైంట్ సిక్స్ ల్యాక్స్ సెవెంటీ థౌజండ్ తీసుకుపోయి తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక షాప్లో నిలబడి బండిలో పెట్టినారు కుడి బండిలో వెనక డిగ్రీలో పెట్టినారు పెట్టేసి వెళ్తుంటే అప్పుడు ఒక షాప్కు వెళ్ళాడు షాప్కు వెళ్ళినప్పుడు షాప్ లోపల పోయి వచ్చిన లోపల దాంట్లో డిగ్రీలో ఉన్న సిక్స్ ల్యాక్స్ సెవెంటీ థౌజండ్ క్యాష్ వచ్చి మాయమై దాంట్లో కేసు ట్వంటీ సిక్స్ నాడు చేయకుండా రిజిస్టర్ అయింది దాంట్లో వచ్చిన క్లూజ్ మనకు ప్రత్యేకంగా సీసీటీవీ క్యామెరాస్ నుండి క్లూజ్ వచ్చినాయి ఎవరు ఫాలో చేశారు ఎవరు అతను ఎస్బీఐ బ్యాంక్ లోపల ఎవరు చూశారు బ్యాంక్ లోపల ఎవరో వాచ్ చేశారా లేదా ఇదన్నీ చూసుకొని మనము వెరిఫై చేస్తే మనకు వచ్చిన క్లూస్లో పెట్టుకొని మన సిఐ రామాయణపేట ఆధ్వర్యంలో మన డిఎస్పీ గారు సూపర్విజన్లు సిఐ రామాయణపేట తర్వాత ఎస్ఐ చేగుంట ఎస్ఐ నిజాంపేట్ ఆ తర్వాత ఎస్ఐ రామాయణపేట వీళ్ళందరూ కూడా చాలా ఎఫర్ట్స్ చేసి ఈ అదర్ స్టేట్ గ్యాంగ్ ఇది యాక్చువల్లీ ఇంటర్ స్టేట్ గ్యాంగ్ ఒడిశాల నుంచి వచ్చినారు వీళ్ళందరూ కూడా ఇది చేయాలి అని చెప్పి కామారెడ్డి దగ్గర గుడిసెలు వేసుకొని 
ఇది ఒక్కొక్క దగ్గర పోయి చేస్తామని స్టార్ట్ చేశారు మన దగ్గర స్టార్ట్ అయిన వెంటనే ఇదే ఫస్ట్ హాఫ్ అండి మన దగ్గర స్టార్ట్ అయిన వెంటనే మనం పట్టుకోవడం జరిగింది చాలా ఎఫర్ట్స్ దీంట్లో పోయింది ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ మొత్తం ప్రాపర్గా ఫాలో చేయడం జరిగింది ఈ పట్టుకున్న దాంట్లో ఐదు మందినా పట్టుకోవడం జరిగింది దాంట్లో మురళీదాస్ అని ఒక తను ఈ తను థర్టీ ఇయర్స్ ఉన్నాయి ఏ టూ వచ్చి కాళీదాస్ అని తర్వాత ఏ త్రీ వచ్చి అజయ్ దాస్ తర్వాత శివదాస్ అని ఒక అతను ఉన్నారు వీళ్ళు నాలుగురు వచ్చి ఫస్ట్ ఇక్కడ వచ్చి అఫర్న్ చేసింది నాలుగురులో ఇంకొక అతను రెడ్డిదాస్ అని ఉన్నాడు అతను వీళ్ళందరికీ కూడా తండ్రి ఇతనే మాస్టర్ మైండ్ ఇతను ఇంతకుముందు కూడా చాలా జిల్ స్టేట్లో చేస్తున్నారు బట్ ఎక్కడ కూడా ప్రాపర్గా కేసెస్ నమోదు అయినాయా లేదా అని తెలవలేదు వీళ్ళ పట్టుకోలేదు అని అనుకుంటున్నాము ఎందుకంటే పట్టుకోలేదంటేనే మనకు ఇక్కడ కేసెస్ లేకుండా ఉంటుంది సో దీంట్లో ఇంకొక రెడ్డిదాస్ ను కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది శివదాస్ మాత్రం అప్స్టాండింగ్ లో ఉన్నాడు తర్వాత సుభాష్ని దాస్ అని మురళీదాస్ వైఫ్ తర్వాత పార్వతి దాస్ అని తరఫ్ దాస్ వైఫ్ ఇద్దరు కూడా పార్వతి దాస్ ఇంకా పట్టుకోలేదు సో వీళ్ళందరినీ కూడా పట్టుకొని ఈ రోజు రిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది వీళ్ళందరూ కూడా ఒక ప్లాన్ తో పాటు వచ్చారు మన రామాయణపేట పోలీస్ వల్ల ఏమైందంటే వీళ్ళు ఫస్ట్ అఫెన్స్ అయిన వెంటనే వీళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగిన జరిగింది దానివల్ల మనకు ఫర్దర్ అఫెన్స్ ఎక్కడ కూడా జరగకుండా అయింది స్థుతిమిత్తని హృదయం నిరాడంబరం గల వ్యక్తి నిరంతరం ప్రజల మధ్య ఉంటూ ప్రజలకు సేవలందించే వ్యక్తి ఎంపీ హరికృష్ణ అని మరిన్ని ఉన్నత పదవులను పొంది ప్రజలకు మరింత మెరుగైన సేవలు అందించాలని ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి రాష్ట మహిళా చైర్పర్సన్ సుందారెడ్డిలు అన్నారు శివంపేట ఎంపీపీ కల్లూరి హరికృష్ణ జన్మదిన వేడుకలకు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరీ ఘనంగా సన్మానించారు మెదక్ జిల్లా శివంపేట మండలం దొంతి ఫంక్షన్ హాల్లో శివంపేట ఎంపీపీ కల్లూరు హరికృష్ణ జన్మదిన వేడుకలకు టీఆర్ఎస్ నాయకులు అభిమానుల మధ్య ఘనంగా నిర్వహించారు జన్మదిన వేడుక ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి రాష్ట మహిళా చైర్పర్సన్ సునీతారెడ్డి ప్రముఖ సంఘ సేవకులు శివకుమార్ గౌడ్ ఎంపీపీ హరికృష్ణను పూలమాలతో ఘనంగా సన్మానించి ఆశీర్వదించారు టీఆర్ఎస్ నాయకులు కార్యకర్తలు అభిమానుల మధ్య కేక్ కట్ చేసి హరికృష్ణకు పెద్ద ఎత్తున జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ చిన్న వయసులోనే ఎంపీపీ హరికృష్ణ రెండు దఫాలుగా ఎంపీపీగా సేవలు అందిస్తూ ప్రజల అభిమానాన్ని పొందారని రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని ఉన్నత పదవులను వరించి ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించేలా దేవుని ఆశిస్తూ ఉండాలని ఆకాంక్షించారు డిప్యూటీ సభ్యులు అరే చేయడకన్నా పార్టీ అధ్యక్షులు సర్పంచులు చంద్రనాథ్ కార్యకర్తలు ఎంపీటీసి చెందిన మనోహరబాద్ మండలానికి చెందిన నాయకులందరికీ మా దేవేందర్ రెడ్డి గారికి కార్పొరేషన్ చైర్మన్ చంద్రబాబు గారికి నన్నగౌడ్ గారికి శివకుమార్ గారికి మెదక్ జిల్లా చేగుంట మండలం చందైపేట గ్రామంలో జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమం ప్రారంభానికి స్థానిక సర్పంచ్ బుడ్డా స్వర్లత భాగ్యరాజ్ ఆధ్వర్యంలో భూమి పూజ చేశారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన మన ఊరు మనబడి కోసం మొదటి విడతలో భాగంగా ఇరవై లక్షల రూపాయలను డైనింగ్ హాల్ మరియు మౌలిక వసతుల కోసం విడుదల చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ బుడ్డా స్వర్ణలత భాగ్యరాజ్ ఉప సర్పంచ్ సంతోష్ కుమార్ హెచ్ఎం బాలచంద్రం ఎస్ఎంసీ చైర్మన్ వార్డు మెంబర్లు రమ్య అమృత శోభన్ ఉప జైలు సిద్ధరాములు తదితరులు పాల్గొన్నారు మెదక్ జిల్లా చెవుంట మండలం చందాయిపేట గ్రామంలో జెడ్పిహెచ్ఎస్ స్కూల్లో ఈరోజు మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమం ప్రారంభోత్సవం జరిగింది దీనికి మొదటి విడతలో ఇరవై తొమ్మిది లక్షల ఫండ్ రావడం జరిగింది స్కూల్కి ఈరోజు మేము ఈ పనులు కొనసాగించుకోవడానికి భూమి పూజ చేసుకొని కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించుకుంటామని కోరుకుంటున్నాను ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ ఉప సర్పంచ్ స్కూల్ హెచ్ఎం వార్డు సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు రెండు వేల ఇరవై 
ఇరవై మూడులో డెబ్బై ఎనిమిది సీట్లతో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రాబోతుందని తెలంగాణ రాష్ట కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జి మాణిక్యం ఠాకూర్ అన్నారు రంగారెడ్డి జిల్లా షాద్ నగర్ నియోజకవర్గ స్థాయి బూత్ కమిటీల డిజిటల్ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాలపై సమీక్ష జరిపారు గల్లీలో కుస్తీ ఢిల్లీలో దోస్తి మోడీ కేసీఆర్ వ్యవహరిస్తున్నారని అన్నారు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అవినీతి అక్రమాలకు పాల్పడుతోందని తెలిపారు కేసీఆర్ అవినీతిపై మాట్లాడే బీజేపీ నేతలు ఎందుకు విచారణ జరపడం లేదని ప్రశ్నించారు they have looted telangana and they are made more than they are competing with adani and ambani in to be rich people in india now each telangana zone trs minister has looted telangana and you can see in the eight years time how much they have changed in their lifestyle congress party will defeat trs gp and trs is well known to all of us and they are having a fixed match fixed election they want to run let us be very clear congress party is going to win in 2023 and we are going to win 78 seats and when we are going to win 78 seats we, we will win shadrakar also chandrashekar rao is the రైతులకు చేసేదేమీ లేదని వైఎస్సార్ టీపీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల అన్నారు ఎనిమిదేండ్ల పాలనలో ఎనిమిది వేల మంది రైతుల ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఖమ్మం జిల్లాలో పాదయాత్రలో భాగంగా రైతులతో ముఖాముఖిలో పాల్గొన్నారు రుణమాఫీ చేశారని చెప్పిన కేసీఆర్ ఆ హామీని ఎందుకు మర్చిపోయారని ప్రశ్నించారు అప్పులు తీర్చలేక బ్యాంకుల్లో వడ్డీల మీద వడ్డీలు కడుతున్నారన్నారు బీజేపీతో కుమ్మక్కై బాయిల్ రైస్ ఇవ్వనని కేసీఆర్ కేంద్రంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారని మండిపడ్డారు ఇలాగైనా ముఖ్యమంత్రి వ్యవహరించాల్సింది అసలు మద్దతు ధర అంటే ఏమిటి మద్దతు ధర అంటే రైతు ఈ పంట వేసుకుంటే ఆ పంటకు ఈ మద్దతు ధర వస్తుంది అన్న గ్యారంటీయే కదా మద్దతు ధర మరి మద్దతు ధర ఇవ్వకపోతే మద్దతు ధర ఉండి ఏం లాభం ఎందుకున్నట్టు మద్దతు ధర మద్దతు ధర కొనకపోతే ముఖ్యమంత్రి ఉండి ఏం లాభం ఎందుకున్నట్టు ముఖ్యమంత్రి ఎందుకున్నట్టు మంత్రులు ఎందుకున్నట్టు ఈ యంత్రాంగం అంతా అసలు మద్దతు ధర అంటే రైతుకు లాభం వచ్చే ధరనా కాదు కదా రైతు నష్టపోకుండా కాపాడే ధర మాత్రమే కదా మద్దతు ధర పక్క రాష్ట్రాలు అందరూ బోనస్ ఇచ్చి కొంటుంటే మన రాష్ట్రంలో కనీసం మద్దతు ధరకు కూడా దిక్కు లేకుండా పోయింది ఇది కేసీఆర్ గారి బంగారు తెలంగాణ బాగుందా బంగారు తెలంగాణ ఇందుకోసమేనా పోరాటం చేసింది ఎవరికి బాగుపడింది ఎవరికి బాగుంది ఎవరికైంది బంగారు తెలంగాణ ఒక కేసీఆర్ గారికి అయింది ఆయన కుటుంబానికి అయింది ఎవరు బాగుపట్టారు ఈ తెలంగాణలో మిగతా ప్రజలకంతా ఇది బంగారు తెలంగాణ కాదు అప్పుల తెలంగాణగా ఆత్మహత్యల తెలంగాణగా అయింది మిగతా ప్రజలకంతా ఇది బంగారు తెలంగాణ కాదు బీర్ల తెలంగాణగా బార్ల తెలంగాణగా మారింది ఈరోజు ఎవరు బాగుపడ్డారు మన బిడ్డలేమో ఉద్యోగాలు లేక పీజీలు డిగ్రీలు చదివిన వాళ్ళు కూడా రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నారు లేకపోతే ప్రైవేట్ గా చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నారు ఆడపిల్లలైతే మళ్ళీ పత్తి పీకడానికో మెరప ఎరడానికో పోతున్నారు ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయా మన బిడ్డలేమో డిగ్రీలు పీజీలు చదివినా కూడా ఉద్యోగాలు రావు కేసీఆర్ గారి బిడ్డలేమో రాజ్యాలు వేయాలి కేసీఆర్ గారి ఇంట్లో ఏమో ఐదు పదవులు ఉండాలి ఎవరికైంది బంగారు తెలంగాణ మన రాష్ట్రానికేమో మిగులు బడ్జెట్లో ఉన్న రాష్ట్రం మనది మన రాష్ట్రమేమో అప్పుల కుప్పయింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో అంట ఏ ఎనిమిది వందల అరవై కోట్ల రూపాయలు కూర్చుందట దానికి నెలకు వడ్డీయే మూడు కోట్ల రూపాయలు వస్తుందట ఆ వడ్డీయే ఇప్పటికి ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలు అయిందట అంటే అంత డబ్బు ఏం చేసుకోవాలో అర్థం కావటం లేదంట టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులకు అంటే రాష్ట్రమేమో అప్పుల పాలు కావాలి ప్రజలేమో అప్పుల పాలు కావాలి ఆత్మహత్యలు చేసుకోవాలి టీఆర్ఎస్ పార్టీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఎనిమిది వందల అరవై కోట్ల రూపాయలు ఉండాలి ఇక బ్యాంక్ అకౌంట్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అంత డబ్బు ఉంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులకు ఎంత ఉండాలి టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్కి ఆయన బిడ్డలకు ఎన్ని డబ్బులు ఉండాలి లక్షల కోట్లు లక్షల కోట్లు కమిషన్ల రూపంలో తీసుకుంటున్నారు లక్షల కోట్లు కా చేశారు ఆ డబ్బంతా ఏమైంది కేసీఆర్ గారు ఆయన కుటుంబం జోబుల్లోకే కదా పోయింది ప్రజలు ఎవరైనా బాగుపడ్డారా ఈరోజు నాలుగు లక్షల కోట్ల రూపాయలు మన రాష్ట్రం మీద అప్పు ఉంది అంటే కోటి మంది కుటుంబాలంటే ప్రతి కుటుంబం మీద నాలుగు లక్షల అప్పు ఉంది మరి ప్రతి కుటుంబం మీద నాలుగు లక్షలు ఉంటే మీలో ప్రతి కుటుంబానికి కనీసం లక్షో రెండు లక్షలో ఏ రకంగా అయినా బాగుపడ్డారా ఒక డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు మూడు ఎకరాల భూమో పిల్లలకు చదువుకోవడానికి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఆరోగ్యశ్రీయో ఏ రకంగా అయినా బాగుపడ్డారా మరి ఆ డబ్బంతా ఏమైనట్టు
లారీ ద్విచక్ర వాహనం ఢీకొన్న సంఘటన చిన్నశంకరంపేట మండల కేంద్రంలో చేగుంట రహదారిపై చోటు చేసుకుంది రుద్రారం గ్రామానికి చెందిన కొంగరి నర్సింహులు తన ద్విచక్ర వాహనంపై పనుల నిమిత్తం చిన్నశంకరంపేట వచ్చి పనులు ముగించుకుని స్వగ్రామమైన రుద్రారం తిరిగి వెళ్తుండగా సూరారం చోరస్త వద్ద లారీ ఢీకొనడంతో నర్సింహులకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో విషయం తెలుసుకున్న చిన్నశంకరంపేట ఎస్ఐ సుభాష్ గౌడ్ సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని అంబులెన్స్ రావడానికి ఆలస్యం జరిగితే ఇబ్బంది అవుతుందన్న విషయాన్ని తెలుసుకుని తన పోలీస్ వాహనంలోనే చేగు ఆస్పత్రికి తరలించి తన మానవత్వాన్ని చాటుకున్నారు చిన్నశంకరంపేట ఎస్ఐ సుభాష్ గౌడ్ పెండింగ్ చరాణ క్లియర్ చేస్తే గాని కారును వదిలేది లేదన్న ట్రాఫిక్ పోలీసుల నిర్వాహకంతో ఓ పసికంది ప్రాణం గాల్లో కలిసింది అరగంట పాటు కారును ఆపివేయడంతో ఆసుపత్రికి చేరడంలో ఆలస్యమైంది అప్పటికే ఆ పసివాడు చనిపోయాడు యాదాద్రి జిల్లా వంగపల్లిలో చోటుచేసుకుంది ఈ విషాదకర సంఘటన జనగాం జిల్లా మరిగడి గ్రామానికి చెందిన మచ్చా మల్లేశం సరస్వతి దంపతులకు ఇటీవలే కొడుకు పుట్టాడు కానుపు తర్వాత సరస్వతి వెంకిర్యాలలోని తన పుట్టింట్లో ఉంటోంది పసికందును సుస్థి చేయడంతో జనగాంలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చూపించారు బాబు పరిస్థితి సీరియస్ గా ఉందని వెంటనే హైదరాబాద్ లోని నీలోఫర్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలని డాక్టర్లు తెలిపారు దీంతో ఓ కారు మాట్లాడుకుని బాబుతో పాటు ఆ దంపతులు హైదరాబాద్ కు బయలుదేరారు వరంగల్ హైదరాబాద్ హైవేపై వంగవల్లి దగ్గర ట్రాఫిక్ పోలీసులు వాహనాలు తనిఖీ చేస్తున్నారు మల్లేశం దంపతులు ప్రయాణిస్తున్న కారుపై వెయ్యి రూపాయల పెయింటింగ్ చలానా ఉంది అది క్లియర్ చేస్తే గానీ కారును వదిలేది లేదని పోలీసులు తేల్చి చెప్పారు బాబుకు ఆరోగ్యం బాగోలేదని హైదరాబాద్ లోని ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్తున్నానని బతిమలాడినా వినిపించుకోలేదని సరస్వతి తెలిపింది తెలిసిన వాళ్లకు ఫోన్ చేసి చలానా క్లియర్ చేయించేదాకా విడిచిపెట్టలేదన్నారు కొంచెం కూడా మానవత్వం లేకుండా చలానా కోసం అరగంటకు పైనే తమను కారును ఆపేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఆ తర్వాత ఫర్ ఆసుపత్రికి చేరుకునేసరికి ఆలస్యమైందని అప్పటికే బాబు చనిపోయాడని డాక్టర్లు తెలిపారు వంగపల్లి మూటకున్న జవరస్ దగ్గర వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తున్నాం అందులో ఒక వ్యక్తి సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోకుండా వస్తున్నట్టు కనిపిస్తే అతను వెహికల్ ఆపేసి ఆపి వెహికల్ చెక్ చేయగా ఆ వెహికల్ మీద పెండింగ్ చాలా ఉండగా తెలిసింది ఆ వెహికల్ యొక్క పెండింగ్ చాలా కట్టుకోమని అతనికి చెప్పాము అదే సమయంలో ఇంకో మీద వేరే వెహికల్ వస్తుంది ఆ వెహికల్ ఆపి అతను చెక్ చేస్తున్నాం ఇతను వీళ్ళ ఓనర్తో మాట్లాడి తర్వాత కట్టుకుంటామని చెప్పగా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో అతన్ని పంపించేసాము కానీ ఆ సమయంలో ఆ వెహికల్లో పేషెంట్స్ ఉన్నారని కానీ హాస్పిటల్ వెళ్తున్నారని కానీ ఎలాంటివి మాకు ఇన్ఫార్మేషన్ చేయలేదు ఒక వేరే ఎవరైనా చెప్తా కానీ ఇమీడియట్గా మేము వాళ్ళని హాస్పిటల్కి మేము దగ